sono destinati a venire al pettine nodi dei maggiori costi sostenuti dal comune di Sciacca nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Le recenti difficoltà a conferire negli impianti gestiti dalla partecipata Soger GIS, che hanno generato il ricorso ad alcune discariche private situate in diverse aree della Sicilia, hanno reso l'ente particolarmente vulnerabile sul piano economico e finanziario. D'altronde non può certamente essere un caso che il comune sia stato dichiarato strutturalmente deficitario con conseguenze pesanti sotto diversi profili. Si sa da tempo che in materia di gestione dei rifiuti i costi extra sostenuti rispetto al previsto sfiorano i 2 milioni di euro, ma la necessità inevitabile di aumentare la tare è già slittata al prossimo anno e riguarderà il triennio 2021-2023. Per quest'anno si sarebbe voluta tappare parzialmente la falla, dirottando alla maggiore spesa sostenuta una posta di 500 mila euro. Fondi derivanti da un risparmio generato dalla rinegoziazione dei mutui in capo al comune di Sciacca. L'amministrazione Valenti aveva deciso di approvare una variazione di bilancio, spostando questo mezzo milione proprio nel capitolo riguardante la gestione del servizio rifiuti. Lo ha fatto tuttavia dopo il 31 ottobre, dunque in gestione provvisoria e la norma lo impedisce, o meglio, lo avrebbe potuto consentire solo se ci si fosse trovati in condizione di rinnovata emergenza, cosa che per fortuna al momento non sussiste. Probabilmente nella fregola di trovare una soluzione sembrerebbe si sia commesso un errore, non solo dalla Giunta, ma dopo anche dallo stesso Collegio dei Revisori che aveva dato le proprie vie libere e infine dallo stesso commissario straordinario Pietro Valenti, colui che dopo la sospensione del Consiglio Comunale ne fa le veci. A questo punto la prospettiva è che per le spese in più sostenute quest'anno la disponibilità di euro sia uguale a zero. Situazione questa che è in generale rivelatrice di una condizione che rimane complicata, tanto più che, stando a quanto risulta, il debito del comune di Sciacca nei confronti di chi gestisce gli impianti privati ai quali l'amministrazione e gli uffici sono stati costretti a rivolgersi è man mano lievitato. E oggi si rischia che questi privati non siano più disponibili ad aprire le proprie discariche agli autocompattatori che provenissero da Sciacca. Insomma, nel caso di una nuova emergenza, le cose stavolta rischierebbero di mettersi male, certo, a meno che non sia l'assessorato regionale o il prefetto ad obbligare i proprietari degli impianti in questione. Rimane pacifico come in tema dei rifiuti l'intera regione siciliana si è rimasta piuttosto indietro, attardandosi in un dibattito infinito su quello che sarebbe stato giusto fare, ma che non si è fatto.